সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিউজ 24 এর সাপ্তাহিক স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন স্বাস্থ্য সংলাপে আপনাদের সাথে আছে আমি ডাক্তার মনি চৌধুরী দর্শক প্রতি পর্বে আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি স্বাস্থ্য সমস্যা এবং এর প্রতিকার নিয়ে কথা বলি আজও তাই করব আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব নাক ডাকা এবং ঘুমের সমস্যা আর এই বিষয়ে আলোচনা অংশ নিতে আমাদের সাথে আছেন অধ্যাপক ডাক্তার মনিলাল আইচ লিটু নাককান ও গলারোগ বিভাগ স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিডফোর্ড হসপিটাল এবং আমাদের সাথে আরও আছেন অধ্যাপক ডাক্তার শেখ হাসানুর রহমান নাককান ও গলারোগ বিভাগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় চলুন দর্শক আমরা যাব আলোচনায় তবে তার আগে আপনাদের বলে দিচ্ছি আপনাদের যে কোনো স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যার কথা আমাদের জানাতে পারেন প্রশ্ন করতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে চলুন কথা বলি আমাদের আজকের অতিথিদের সাথে কেমন আছেন জি আপনি আরা ইতিমধ্যে জেনেছেন যে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় যে আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং আসলে এই সময়টাতে এটা অনেকেই কিন্তু এই সমস্যায় পড়ছে যে নাক ডাকা এবং সে কারণে ঘুমের সমস্যা বা ঘুমের সমস্যা হয়ে নাক ডাকা তো সেটা নিয়ে একটু কথা বলবো প্রথমে ডাক্তার মনিলা লাইচ লিটু স্যার আপনার কাছে যদি জানতে চাই এই যে নাক ডাকা এটা আসলে বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি নাক ডাকা মানে নাক দিয়ে যখন সব বাতাস নেই আমরা ঘুমের মধ্যে তখন এক ধরনের শব্দ প্রডিউস হয় ঘর ঘর একটা শব্দ হয় আর কি তো এটা আসলে নাক ডাকে না গলা ডাকে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এই বাতাসটা গলাতে আটকায় তো এটা আর আগে একটু বলে নেওয়া ভালো যে পৃথিবীতে সাতাত্তর পার্সেন্ট মানুষ করোনার পরে এবং ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট লোক করোনার আগে ঘুমের বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় ভুক্ত এর মধ্যে ষোলো পার্সেন্ট মানুষ যারা মেল পুরুষদের মধ্যে ষোলো পার্সেন্ট এবং মহিলাদের মধ্যে আট পার্সেন্টের মতো মানুষ আপনার নাক ডাকার সমস্যায় ভোগে এবং সব নাক ডাকায় কিন্তু নাক ডাকা এবং স্লিপ অ্যাপনিয়া অর্থাৎ নাক ডাকতে ডাকতে অনেকের দম বন্ধ হয়ে যায় দেখবেন ফর পার্টিকুলার টাইম তো এইটা দশ সেকেন্ডের বেশি যদি এক ঘন্টায় পাঁচবারের বেশি হয় বন্ধ হয়ে যায় অথবা সাত ঘন্টা আমরা স্লিপ পিরিয়ড ধরি মানুষের মানে তার সাত ঘন্টা ঘুমাইতে হবে যে কোনো মানুষের এর মধ্যে যদি তিরিশ বারের বেশি দশ সেকেন্ডের জন্য দম বন্ধ হয় তাহলে সেইটা ক্ষতিকর নাক ডাকা সব নাক ডাকাই যে খারাপ তা না যেমন আমরা পড়তাম যে সকল খারি খারক সকল খারকই খার নয় লাইক দ্যাট যে আপনার নাক ডাকার মধ্যে আবার প্রকার ভেদ আছে এবং এইটা একটা মেশিন দিয়ে এটাকে টেস্ট করা যায় যেটাকে আমরা বলি পলিসমনোগ্রাফি এর মধ্যে মাইল্ড মডারেট সিভিয়ার আছে আর পাঁচবারে যদি কম দম বন্ধ হয় হয়ে যা হয় এক ঘন্টায় তাইলে সেটা মানুষের তেমন কোনো ক্ষতি করে না এটা অনেকের মধ্যেই পাওয়া যায় আমরা সেই ইনভেস্টিগেশনগুলো নিয়ে তো শুনবই এবং এর প্রতিকার সম্পর্কে আমাদের জানতেই হবে তার আগে ডাক্তার শেখ হাসানুর রহমান স্যার আপনার কাছ থেকে একটু শুনবো স্যার বলছিলেন যে এই যে নাক ডাকা বিভিন্ন ধরনের আছে মানে বিভিন্ন প্রকারের নাক ডাকা আছে কিছু হয়তো ট্রিটমেন্ট লাগছে কিছু হয়তো লাগছে না কিছু হয়তো খুবই জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ তো সেই প্রকার ভেদগুলো আসলে কীরকম যদি দর্শকদের জন্য একটু সহজ ভাষায় বলে অ্যাকচুয়ালি আমার বন্ধু ডক্টর মেমুল যেটা বলছেন নাক ডাকা আসলে নাক ডাকা না নাক ডাকা না গলায় ডাকা গলা মানে হলো এয়ারওয়ে আমাদের শ্বাসের রাস্তা যেটা আমরা যেখান দিয়ে শ্বাস নেই ওই শ্বাস রাস্তাটা বিভিন্ন মাত্রায় কলাপস করে ঘুমের মধ্যে এই কলাপস করার কারণে নাক ডাকাটা হয় এটা আসলে নাক ডাকা না আগে আমরা যেমন মনে করতাম নাক ডাকা মানে শুখনিদ্রা নাক ডেকে ঘুমায় আসলে নাক ডাকা মানে শুখনিদ্রা না নাক ডাকা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই হলো শরীরের জন্য ক্ষতিকর যেটা স্টিপ অ্যাপনিয়া বা এই ধরনের যেগুলো ডক্টর মরিল্লা লাইচ বললেন তো এর মধ্যে নাক ডাকার প্রকারভেদ যেটা আপনি জানতে চাইলেন সেটা হলো একটা আমরা বলি যে সিম্পল স্নোরিং সাধারণ নাক ডাকা আর একটা হলো স্লিপ অ্যাপনিয়া অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া ঘুমের মধ্যে শ্বাস নারীটা কলাপস করে তখন চিকন রাস সরু রাস্তা দিয়ে যখন বাতাস জোরে যায় তখন একটা আওয়াজ হয় গড় গড় করে আওয়াজ হয় ওইটাই নাক ডাকা এই নাক ডাকা অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া হইতে পারে নন অবস্ট্রাকটিভ হইতে পারে যেমন সেন্ট্রাল অন্যান্য কিছু কারণেও হইতে পারে হার্টের কোনো কারণে ব্রেইনের কোনো কারণে রেস মানে রেসপিরেটারি সিস্টেম দ্যাট ইজ ফুসফুস শ্বাসতন্ত্রের কোনো কারণে হইতে পারে বাট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হইল অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া যেই স্লিপ অ্যাপনিয়াটা হইল শ্বাসনালীকে বন্ধ করে দেয় পার্শিয়ালি বা টোটাল কলাপস করে দেয় তো সেই ক্ষেত্রে অ্যাপনিয়া হয় অ্যাপনিয়া মানে হলো শ্বাস বন্ধ থাকা যার কারণে আমাদের অক্সিজেন স্যাচুরেশন কমে যায় শরীরে যেই মাত্রায় অক্সিজেন থাকা দরকার রক্তে তার থেকে অনেক কমে যায় সেইটার কারণে আমাদের ব্রেইনে রক্ত সঞ্চালন কম হয় এবং এটা বিভিন্ন রকমের কমপ্লিকেশান তৈরি করে 
যেমন নাক ঢাকার কারণে অ্যাবস্ট্রাক্টিভ স্লিপে আপনি আর কারণে রাতে যে ঘুম হয় ব্রেনে অক্সিজেন কম পায় ঘুম কম হয় সেটা ফাংশনাল ঘুম কম হয় সে হয়তো মনে করতেছে সারা রাত ঘুমাইলাম কিন্তু এখনও বসে আছে ঝিমুনি কেন পায় কারণ তার ব্রেন তো যথেষ্ট অক্সিজেন পায় নাই হাইপক্সিক আমরা এটাকে বলি বসে আসি পেপার পড়তেছি ঘুমায় পড়তেছি অফিসে কাজ করতেছি ঘুমায় পড়তেছি ডেঞ্জার আসলে ড্রাইভ করতেছি রাস্তার মধ্যে ঘুমায় পড়তেছি এটা অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায় তারপরে উচ্চ রক্তসাপ বাড়ে এবং হার্টের হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বাড়ে ব্রেন স্ট্রোক করার সম্ভাবনা বাড়ে এবং সবচেয়ে ডেঞ্জারাস যেটা সাডেন ডেথ আননোটিসড সাডেন সাডেন ডেথ বলতেছে আমার আব্বা তো ছেলে বলতেছে আব্বা তো রাতে ঘুমাইছে ভালো মানুষ সবার সাথে কথা বলে সকালবেলায় ডাকতেছি বাবা দেখি উঠে না ঘুম থেকে এটা সাডেন ডেথ হইতে পারে সেক্ষেত্রে আসলে এই যে নাক ডাকাটাকে খুব অবহেলা না করে আসলে এর পিছনে কি কারণ আছে বা চিকিৎসার জন্য ডাক্তার শরণাপন্ন হওয়া উচিত স্যার ঘুম নিয়ে যে কথাটা স্যার বলছিলেন যে ঘুম হয়তো সারা রাত ঘুমাচ্ছে কিন্তু উনি বলছে সকাল উঠে যে আমার তারপরে ঝিমুনি আসছে সাউন্ড স্লিপটা আসলে আমরা তাহলে কখন বলবো আচ্ছা সাউন্ড স্লিপের ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে যে আপনার অন্তত 7 ঘন্টা তার ঘুম হতে হবে কন্টিনিউয়াস এটা কোয়ালিটি এবং কোয়ান্টিটি দুইটাই ঠিক থাকতে হবে নাক ডেকে ঘুমানো কোনো ঘুম না এটা খুব বাজে ঘুম যেটা প্রফেসর বাবুর বলছিলেন হাসরার রহমান যে আপনার নাক ডাকার জন্য বা এই ঘুমের প্রবলেমের জন্য গত বছর শুধুমাত্র লাস্ট ইয়ারে আমেরিকাতে নাইনটি সিক্স থাউজেন্ড অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট এটাকে বলে ড্রাউজি ড্রাইভার্স ড্রাইভিং আপনার যখন রাতে ঘুম হবে না ঠিক মতো তখন আপনি স্টিয়ারিংয়ের উপর ঘুমায় পড়বেন ডিডিডি বলে এটাকে এছাড়া এই নাক ডাকার আরও অনেক সাইড এফেক্ট আছে যেমন উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস টাইপ টু ডায়াবেটিস এখন যে বাড়ছে ক্যান্সার হ্যাঁ ক্যান্সার বাড়ছে প্রচণ্ডভাবে এবং ওয়ান অফ দ্য কজ হচ্ছে এই নাক ডাকা বা ঘুমের সময় কারণ হলো আমাদের যে ইমিউনিটি বডির যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এইটা ফোর্টি পারসেন্ট কমে যায় যদি এক নাইট আপনি পাঁচ ঘন্টার কম ঘুমান ন্যাচারাল কিলার সেলের দিয়ে এটা পরিমাপ করা হয় এছাড়া বিবাহ বিচ্ছেদ স্ট্রোক এবং সাডেন ডেথ যেটা এটার কারণে স্টাইলিটি মেয়েদের বাচ্চা হয় না বা পুরুষদের আপনার অক্ষমতা দেখা দেয় অর্থাৎ লড অফ থিং হ্যাপেন্স ডিউ টু ল্যাক অফ অক্সিজেন ইন দ্য নাইট আপনার মনে রাখতে হবে যে সাইকেট্রিক ডিজিজ যেগুলো আমাদের তার মধ্যে একটা মানুষ যদি তিন মাস ঠিক মতো তার ঘুম না হয় সাত ঘন্টার কম ঘুম হয় ডেফিনেটলি হি অর সি তিন মাস পরে তার তিনটা ডিজিজের যে কোনো একটা দেখা দিবে আইদার অ্যাংজাইটি নিউরোসিস অর ডিপ্রেশন অর মেনিক ডিপ্রেসিভ ইলনেস নোটোরিয়াসলি আমাদের যে মেমোরি বিল্ড আপ হয় এটা বিল্ড আপ হয় ডিউরিং স্লিপ কাজে আপনি দেখবেন এবং আমাদের যে ইমোশনাল স্টেবিলিটি অর্থাৎ আমাদের যে মানসিক যে স্থিরতা এটা তৈরি হয় ঘুমের সময় একটা তৈরি হয় অ্যামাইক ডেলাতে ব্রেনের আর একটা তৈরি হয় কর্পাস ক্যালো সময় এখন বা হিপো ক্যাম্পাসে কিন্তু যখন আপনি ঠিকমতো ঘুমাবেন না দেখবেন পরদিন সকালে আপনার মেজাজ তিরিক কী হয়ে যায় আপনার মানসিক স্থিরতা থাকে আপনি অনেক কিছু ভুলে যান স্মরণশক্তি কম হয় এই যে একটা বাচ্চার স্মরণশক্তি ঠিকমতো হয় আরেকটা কম হয় এর কারণ হইল একটু আগেই আমরা দেখছিলাম একজন প্যাসেন্টের একটা ইয়ে অ্যাডিনয়েড অ্যাডিনয়েড থাকলে কী হয় বাতাসটা কম যাচ্ছে মুখ দিয়ে বাতাস নিচ্ছে ফলে অক্সিজেন কম হয় তাহলে তার মেমোরি ডেভেলপ করে না বাচ্চাদের সো বাচ্চাদের কিন্তু নাক ডাকার একমাত এক নাম্বার ওয়ান কজ হচ্ছে নাইনটি সেভেন পারসেন্ট কেসে অ্যাডিনোটনসিলাইটিস অ্যাডিনয়েড সো এই ফ্যাক্টরটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এবং ইউএসএতে যে সেন্টারে আমি কাজ করছি ব্রুকডেল মেডিকেল সেন্টার স্লিপ সেন্টারে টু থাউজেন্ড ওখানে দেখা গেছে যে যত বাচ্চা পেশেন্ট আসে ফর অ্যাডিনোটনসিলেকটমি ম্যাক্সিমামি নাক ডাকার অর্থাৎ তারা নাক ডাকে তাদেরকে নিয়ে আসে এবং আলটিমেটলি অ্যাডিনোটনসিলেটিস ধরা পড়ে ওটা ফেলে দেয় এবং বাচ্চাদের নাক ডাকা কিন্তু করলেই ভালো হয়ে যায় আচ্ছা আমার 
হচ্ছে তবে এটা জেনেটিক কিনা উনি জিজ্ঞেস করেছেন ইট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন সাম অফ দ্য ফিউ কেসেস এটা জেনেটিক কিন্তু জেনেটিক কারণে বাচ্চাদের নাক ডাকা হয় না বয়স এটা হয় জেনেটিক যেটা আর আফটার ফিফটি ফাইভ মেল ফিমেল সবাই নাক ডাকবে সমান এটা রেশিওটা এই ফ্যাক্টরটাও মাথায় রাখতে হবে আমাদের কারণ হলো যে অনেক সময় দেখা যায় যে মেয়েদের নাক ডাকে না কম ডাকে যা মানুষ মনে করে এর মনে হয় কখনোই সমস্যা হবে না বিষয়টা মোটেও তা না শারীরিক গঠন বিশেষ করে ওবেসিটি আমরা বলি শরীর যদি স্বাস্থ্য বেশি মোটা হয় সেক্ষেত্রে যেটা হয় যে মোটা কেন হয় একটা বয়সের পরে আমার হাড় মাংস এগুলো কিছুই বাড়বে না ফ্যাট বাড়বে শরীরে চর্বি বাড়বে সেই চর্বিটা গিয়ে শরীরে যেমন রক্তনালীতে জমা হয়ে রক্তনালীগুলো শুরু করে দেয় সেরকম আমাদের যে ফ্যারিংস যেটা দিয়ে আমরা শ্বাস নেই ওই ফ্যারিংসের মধ্যে চর্বিগুলো জমে এবং তাতে মাসেলগুলা মাংসপেশিগুলো উইক হয়ে যায় দুর্বল হয়ে যায় ফলে ঘুমের সময় যখন আমরা নিঃশ্বাসটা নিই তখন সেই টিউবের মতো একটা স্ট্রাকচার ফ্যারিংস ওইটা কলাপস করে ফলে ওয়েট ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং ওয়েট আমাদেরকে কন্ট্রোলে রাখতে হবে এবং এই ওয়েটের কারণে অনেক নাক ডাকা হয় অনেক পেশেন্টের দেখা যায় ওয়েট কন্ট্রোলের পরে নাক ডাকা কন্ট্রোল হয়ে যায় ফলে কোনো কোনো ফ্যামিলিতে জেনেটিক স্যার বলছিলেন যে ওজন বেশি কিনা এটা একটা কারণ আছে এবং 55 বছর বয়সে পরে আসলে সবাই নাক ডাকবে কিন্তু ইয়াং এজে যারা নাক ডাকছে তাদের এই যে ওজন বেশি ছাড়া আর কি ওজন বেশি ছাড়াও কিছু কারণ আছে যেমন শরীরের গঠনগত কিছু কারণ আছে যেমন কারো কারো নাকের মধ্যে আপনার দেখা যায় সেপটাম বলি আমরা নাকের মাঝখানে যে পার্টিশনটা ওটা বাঁকা এবং টার্মিনেটগুলো অনেক কিছু মাংসপেশি আছে আমরা টার্মিনেট বলি ওগুলো অনেক মোটা মোটা হয়ে যায় তো বিভিন্ন কারণে হইতে পারে একটা নাক ডাকার কারণে ওই নদীকে কম্পেন্সেটরি হাইপারট্রফি বলি আমরা সেটা হইতে পারে আর একটা হইতে পারে অ্যালার্জিজনিত কারণে নাকের মাংসপেশিগুলো বড় হয় টনসিলগুলো যদি কোনো কারণে বড় বড় হয় যেটা বাচ্চাদের বেশি ক্ষেত্রে হয় মধ্যবয়সীদেরও হইতে পারে খুব বেশি না কিন্তু বাচ্চাদের বেশি হয় এগুলো তো এসব গঠনগত কারণে হইতে পারে কারো 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 হয় যে আলাজিব্বা আমরা বলি ইউ ভুলে আলাজিব্বাটা অনেক লম্বা তালুটা একটু থল থলে সেই কারণে কারণগুলো তো হইতে পারে তো নাক ডাকার আরও যেটা আমরা আগে বলছিলাম যে ক্লাসিফিকেশান কিছু সেন্ট্রাল কজ আছে যেমন যদি ব্রেইনে কোনো স্ট্রোকের হিস্ট্রি থাকে কারো কারো কার্ডিয়াক বা শ্বাসতন্ত্রের কিছু কারণেও হইতে পারে সেগুলোও আপনার মোটা ছাড়াও আরও আপনি যে কারণ বললেন সেগুলোর মধ্যে আসতে পারে জি স্যার আপনি একটা পরীক্ষার কথা বলছিলেন যে পলিসোমনোগ্রাফি এটা করা হয় নাক ডাকার پیشنটদের আর কি কি ধরনের ইনভেস্টিগেশন আপনারা করে থাকেন যেমন আমরা তো প্রথমেই আমরা দেখি যে پیشنটা মোটা কিনা অর্থাৎ তার হাইট ওয়েট ইনডেক্সে যদি 10% এর বেশি তার ওজন হয় তাহলে সে নাক ডাকবে তো এটা আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার হিসেবে ধরি তারপর তার থাইরয়েড হরমোন যে থাইরয়েডের হরমোন যদি কম থাকে বা বেশি থাকে দুইটাই খারাপ পেশেন্টের জন্য থাইরয়েড হরমোনটা আমরা মেজার করি সিরাম কোলেস্টেরল প্লেন একটা এক্স রে করি আমরা অ্যাডিনয়েড আছে কি না আপনি যেমন হৃত্বিক রোশন চল্লিশ বছর বয়সে তাকে অ্যাডিনোটনসিলেটমি করতে হয়েছে ডিউ টু দিস সর্ট অফ প্রবলেম যেটা আমাদের এক বন্ধু করছে বোম্বেতে বিকাশ আগরওয়াল সো আপনাকে পরিসমনোগ্রাফি হলো গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট এটা দিয়ে আমরা তার ব্রেন তার চোখ তার মাংসপেশি তার বুকের নিঃশ্বাস হার্ট অন্য অন্য মাসল তার বাতাস কতটুকু যায় এগুলো সব আমরা ক্যালকুলেট করি বাই ডুইং এ সিঙ্গেল টেস্ট এটা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট বলা হয় এবং এখন আরেকটা সুবিধা হয়েছে পেশেন্টদের সেটা হলো আমরা বাসায় মেশিন পাঠাও করতে পারি দিস সিম্পল মেশিন যেটা এই প্যারামিটারগুলো দেয় এবং পার্সিয়াল সেচুরেশন অফ অক্সিজেন অর্থাৎ ঘুমের মধ্যে তার অক্সিজেন লেভেলটা কত নিচে নামে এটাও আমরা দেখি এবং কতবার তার দম বন্ধ হয় কত সেকেন্ডের জন্য বন্ধ হয় এভরিথিং ইজ মেজার ইন এ সিঙ্গেল ম্যাজিক মেশিন বলি আমি এটাকে হ্যাঁ সো এটা হলো গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট আর বাচ্চাদের জন্য এক্সট্রে নাজোফেরিংস ল্যাটারাল ওপেন মাউথ ভিউ 
এটা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট কারণ হলো অধিকাংশ বাচ্চা আমি আবারো বলছি অধিকাংশ বাচ্চা নাক ডাকে ডিউ টু এডোটোসিটিস 99% আপনি বলতে পারেন আমাদের দেশে ভেরি কমন এবং একটা সিম্পল অপারেশন তার এটা রিমেডি দিতে পারে উইদাউট সিইং এনিথিং এলস ব্লাইন্ডলি আমাদের অন্য কিছু দেখার দরকার নাই জাস্ট অপারেশনের জন্য যে সব প্যারামিটার দেখা দরকার সেটা দেখে অপারেশন করে দিলেই ভালো হয়ে যায় ইট ট্রিমেন্ডাস ম্যাজিক্যাল ইমপ্রুভমেন্ট হয় বড়দের ক্ষেত্রে কিন্তু তা না জাস্ট আমি আর একটা সেকেন্ড সময় নিব বড়দের ক্ষেত্রে তা না বড়দের ক্ষেত্রে কিন্তু ওয়েট রিডাকশন তার সাথে আপনার যদি অ্যানাটমিক্যাল ডিফেক্ট থাকে সেটা কারেকশন স্যার আমরা ট্রিটমেন্ট নিয়ে এরপরে শুনবো তার আগে স্যার এর কাছ থেকে একটু জানবো যে এই যে ইনভেস্টিগেশন গুলো করা হচ্ছে আপনি যদি কিছু যুক্ত করতে চান আসলে ইনভেস্টিগেশনকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি আমার ফ্রেন্ড ঠিকই বলেছেন যে ডিজিজ ডিটেকশনের জন্য আমরা কিছু টেস্ট করি যেটা উনি বলছেন আর ডিজিজের কিছু ইফেক্ট থাকে নাক ডাকার অবস্ট্রাকটিভ স্পিয়ার কিছু ইফেক্ট থাকে সেই ইফেক্ট শরীরে কতটুকু আছে সেটা বোঝার জন্য যেমন আমরা কিছু করি যেমন ওনার হার্টে কোনো প্রবলেম আছে কিনা এর মধ্যে হাইপার টেনশন আছে কিনা সেটা তো আমরা ক্লিনিক্যালি দেখি তারপরে এটার জন্য কোনো কার্ডিয়াক প্রবলেম ইসকেমিক কোনো ডিজিজ আছে কিনা সেটার জন্য হার্টের যে পরীক্ষাগুলো করা সেগুলো করা ডায়াবেটিস এর মধ্যে ডেভেলপ করছে কিনা সেটা দেখা আর থাইরয়েড হরমোন লেভেল যেতে আপনি বললেন থাইরয়েড হরমোনের ঠিকই বলেছেন এটার কিছু ইনডাইরেক্ট ইফেক্ট থাইরয়েড হরমোন যখন কমে যায় শরীরে তখন ওজন গেইন করে ওয়েট গেইন করে সেটা কারেক্ট করলে আবার দেখা যায় যে ওজনটা রিভার্স করে চলে আসে ফলে ওই ক্ষেত্রে দেখা যায় নাক ডাকা কমে যায় কারেকশান করলে তো এগুলো মোটামুটি উনি ঠিকই বলেছেন আমি একটু অ্যাড করলাম আর কি যে ডিজিজের ইফেক্টগুলো কি সেটা স্যার আমরা চিকিৎসা সম্পর্কে জানবো তবে একটা ছোট্ট বিরতি থেকে ফিরে দর্শক স্বাস্থ্য সংলাপের এই পর্যায়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরবো কিছুক্ষণের মাঝে আমাদের সাথেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ টোয়েন্টি ফোরের সাপ্তাহিক স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন স্বাস্থ্য সংলাপে আমরা আজ আলোচনা করছিলাম নাক ডাকা এবং ঘুমের সমস্যা নিয়ে আর আমাদের সাথে স্টুডিওতে আছেন দুজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার চলুন ফিরছি আলোচনায় স্যার যে প্রশ্নটি বিরতির আগে করতে চেয়েছিলাম যে এই যে নাক ডাকা সমস্যা এটা চিকিৎসা আপনারা কিভাবে করেন নাক কেন ডাকছে সেটা আমাদের প্রথমে আইডেন্টিফাই করতে হয় দেন আমরা ওটা রেমেডি করি ওকে এবং এটা গ্রেডিং করি যে কি মাত্রায় নাক ডাকা এখন যার ওজন বেশি কারণে নাক ডাকছে তাকে ওজন কমাইতে বলি যার কোনো অ্যানাটমিক্যাল অর্থাৎ নাক বাঁকা যেমনটি বলছিলেন আমাদের প্রফেসর হাসান রহমান যে যদি নাক বাঁকা থাকে বা নাকে যদি টার্বিনেট বড় থাকে তালুতে তালু যদি লম্বা থাকে বা টনসিল থাকে অ্যাডেনয়েড থাকে সেগুলো আমি করি অনেক সময় টাং জিভ্বা জিভ্বা মোটা থাকে টাং ফল ব্যাক করে তো সেইগুলো আমরা অ্যাকর্ডিংলি ইয়ে করি চিকিৎসা করি আর অনেক সময় সি প্যাপ মেশিন কন্টিনিউস পজিটিভ বেয়ারওয়ে প্রেশার মেশিন সি প্যাপ বাই প্যাপ মাইক্রোসি প্যাপ টাং পেস মেকার এগুলো অনেক সময় দিতে হয় অনেক সময় অ্যানাটমিক্যাল কারেকশনের জন্য আপনার এই যে চিন অ্যাডভান্সমেন্ট হ্যাঁ অর্থাৎ মুখের যদি কোনো অ্যাপমালিটি থাকে তখন সেটাকে কারেকশন করতে হয় এবং লাস্ট রেসোর্ট হিসেবে অনেক সময় টাকি স্টিমে করে রাখতে হতে পারে অনেক মোটা তাকে কোনোভাবেই কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না তখন এটা দেওয়া হতো তবে ইন জেনারেল যদি আপনি বলেন যে হাউ এ পারসন ক্যান মেনটেন ইজ স্লিপ তাহলে আমি বলবো যে তার ওয়েট রিডাকশান ওয়েট রিডাকশান ওয়েট রিডাকশান সিঙ্গেল হচ্ছে সেকেন্ড হচ্ছে আপনার তার রেগুলার এক্সারসাইজ मायर আমার বাচ্চা তো কিছুই খায় না এটা মায়েরা বেশি বলে বাচ্চারা যতই খায় মারা মনে করে আমার বাচ্চা কিছুই খায় না তো এটা একটা হইতে পারে আবার অনেক সময় নিজেও বলে আমি তো কিছু খাই না কিন্তু ওজন বেড়ে যায় তো এরকম হ্যাঁ কম খেয়ে ওজন বাড়তে পারে যেমন আমরা বলছিলাম একটু আগে যে কারো যদি থাইরয়েডের ডিজিজ থাকে কারো যদি কারো কিছু কিছু আছে বংশগত কিছু ব্যাপার যেখানে আমরা বললাম জেনেটিক হ্যাঁ বংশগত কারণে ওজন বাড়ার একটা টেন্ডেন্সি থাকতে পারে তো বংশগত ফ্যাক্টর যতই থাকুক যত যখন আমার আমরা দুইটা জিনিস বলি একটা হলো ডায়েট একটা হইলো অ্যাক্টিভ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস হ্যাঁ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস আমার বন্ধু প্রফেসর মনিলাল আইচ বলছিলেন যে রেগুলার এক্সারসাইজ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস বেশি হওয়া লাগবে আমাদের যেমন এখন আমাদের বিভিন্ন কারণে আমাদের এখন এক্সারসাইজের সুযোগগুলো কমে গেছে যেমন আগে প্রতিটা স্কুলের মাঠে মাঠ থাকতো বাচ্চারা লেজার পিরিয়ডে মাঠে খেলতো বা স্কুলে একটু আগে গেলে মাঠে খেলতো এখন অনেক স্কুলেই দেখা যায় মাঠ নাই 
আবার বাচ্চারা আজকাল যেমন মোবাইল টেলিফোন ল্যাপটপ এগুলো নিয়ে বেশি এনজয় করে আগে যেমন আমরা আমাদের সময় মাঠে খেলাটা আমাদের মেইন ফ্যাক্টর ছিল এনজয়মেন্টের এখন অন্য রকম কিছু কারণে দেখা যায় যে বাচ্চাদের সিডেন্টারি ওয়ার্ক মানে শারীরিক অ্যাক্টিভিটিসগুলো কমে গেছে ফলে ওজন বাড়ার টেন্ডেন্সি হয়ে গেছে আমাদের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস কমে গেছে ডায়েটের বিষয়টা খাবারের বিষয়টা যেমন আমরা বলি যে কার্বোহাইড্রেট কম খাওয়ার জন্য কার্বোহাইড্রেট যেমন কোনগুলো চাল রুটি এবং চিনি মিষ্টি এগুলো হলো কার্বোহাইড্রেট এই এই চাল এবং গম থেকে তৈরি যে সমস্ত খাবার কার্বোহাইড্রেট চিনি এগুলো কম খাওয়া এবং ভেজিটেবলগুলো বেশি খাবে কিছু কিছু ভেজিটেবল আবার কার্বোহাইড্রেট বেশি থাকে যেমন আলু মিষ্টি কুমড়া ফল আম কাঁঠাল কলা এই জিনিসগুলোতে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ বেশি থাকে অনেকে বলে আমার তো ওজন ভালোই ছিল আমের সিজন আসার পরে আমার ওজন বেড়ে গেছে আম খায় খুব পছন্দ করে আম বেশি বেশি আম খেয়ে ওজন বেড়ে গেছে আমার তো নাক ডাকা কমে গেছিল এখন আম আম আমের সিজন আসার পরে ওজন বেড়ে গেছে আমার তিন কেজি এখন আবার নাক ডাকা শুরু হয়ে গেছে ফলে বুঝতে হবে যে ওনার ওজন কমলে নাক ডাকাটা কমে যাচ্ছে তো ওয়েট কন্ট্রোল করা খুব ইম্পর্টেন্ট অনেকে বলে যেমন একটা আমি গল্প বলি আমাদের প্রফেসর এস জিএম চৌধুরী স্যার বলছিলেন এক পেশেন্টকে কিছু ডায়েটের অ্যাডভা অ্যাডভাইস করছিলেন সকাল এগারো সাতটার সময় এই নাস্তা করবেন দুপুর এগারোটায় এই দুপুর দুইটার সময় এই বিকালে এই উনি প্রশ্ন করলেন স্যার এগুলো কি খাওয়ার আগে খাবো না পরে খাবো ফলে ওনার কাছে এগুলো হ্যাঁ ওনার কাছে এগুলো খাবারই মনে হয় নাই তো এই জন্য খাবারের কন্ট্রোল খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা যদি কন্টিনিউ করতে হবে কন্টিনিউ করতে হবে এবং যদি আমি যদি না বুঝি বুঝতে আমার প্রবলেম হয় সেক্ষেত্রে আমি একজন ডায়েটিশিয়ানের অ্যাডভাইস নিব যে আমার আমার জন্য আমার শরীরে আমার বয়সে আমার ডায়েটটা কীরকম হওয়া উচিত সেটা যদি আমরা মেনটেন করতে পারি তাইলে খুবই ভালো স্যার আমরা এগুলো নিয়ে আরও আলোচনা করবো আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন দর্শকের ফোনটি নিয়ে নিচ্ছি দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আপনার পরিচয় বলে প্রশ্নটি করুন বেশিরভাগ রুগী যারা নাক ডাকেন ওনারা নিজেরা বুঝতে পারেন না কিন্তু ওনার অ্যাটেন্ডেন্ট যিনি সাথে বেড পার্টনার বা রুম পার্টনার যারা থাকেন তারা বুঝতে পারেন যে হ্যাঁ উনি নাক ডাকেন এবং অনেক সময় নাক ডাকা এত সিভিয়ার হয় যে ওনার বেড পার্টনার বা রুম পার্টনারের খুব মানে ওনার নিজেরও রেগুলার মানে রুম পার্টনারেরও ঘুমের ডিস্টার্ব হয়ে যায় ফলে একজনের স্লিপ অ্যাপনিয়া দুজনই সাফার করেন তো সেই ক্ষেত্রে স্লিপ অ্যাপনিয়া তো অবশ্যই ওনার বা নাক ডাকা যেটা আমরা বলি অবশ্যই ট্রিটমেন্ট করা উচিত আমরা যে বলি সিম্পল স্নোরিং আর অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ দুইটা বলছি আমরা সাধারণ নাক ডাকা আর অবস্ট্রাকটিভ তো সেই সাধারণ নাক ডাকারও সেক্ষেত্রে চিকিৎসা দরকার হবে কারণ আদারওয়াইজ ওনার পার্টনার তো ঘুমাতে পারবে না তো সেই নাক ডাকাও ট্রিটমেন্ট করা দরকার তো আমরা অ্যাডভাইস করব ওনার হাজব্যান্ড উনি ভদ্রলোক উনি যেন কোনো একজন এনটি স্পেশালিস্ট অথবা যারা স্লিপ নিয়ে ডিল করে ওনার নাক ডাকাটা কেন হচ্ছে সেটা বের করে এটা প্রতিকার করা চিকিৎসা করা আদারওয়াইজ আরেকটা যেটা আমরা বলা উচিত না আদারওয়াইজ ওনাকে হয়তো ঘুম না হইলে অন্য জায়গায় আপনি কি জানেন যে পৃথিবীতে বিশেষ করে ওয়েস্টার্ন সোসাইটিতে সেকেন্ড লিডিং কজ আফটার ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস উইথ দ্য ফ্যামিলি অ্যান্ড দেয়ার ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপ সেকেন্ড কজ হচ্ছে ডিভোর্সের নাক ডাকা ষোলো পার্সেন্ট এটাও নট এ ম্যাটার অফ জোকস সো এখানে উনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিন্তু আর একটা বিষয় সত্যি যে ওই যে ব্যক্তি নাক ডাকেন তার আশপাশের লোকজনই কিন্তু তাকে নিয়ে আসে স্পেশালি তার পার্টনার সো উনি যেটা করতে পারেন উনি ইমিডিয়েটলি একজন চিকিৎসকের স্বর্ণপন্ন হতে পারেন যারা এগুলো ডিল করেন তাদের তাদের সাথে আর আমার বন্ধু যেটা বলছিলেন যে রিগার্ডিং ডায়েট অ্যান্ড আদার থিংস ডায়েট মানে কিন্তু আপনার বেসিক ফুড খেতে হবে নট এ জাঙ্ক ফুড কেন জাঙ্ক ফুড খারাপ জাঙ্ক ফুড খারাপ এই কারণে ন্যাচারে আমরা কোটি কোটি বছর ধরে শুধু মাংস খাইতাম হান্টিং করে দেন কামস দ্য ফ্যাট ফ্যাট কেন আসলো পনেরো দিন মানুষ খাবার পাইত তারপর তো প্রাণী মানুষের ভয় তো অন্যদিকে দৌড়াইত তাহলে তখন সে কী করবে 
তখন বডি ফ্যাট সেলের জন্ম দিল ফ্যাট সেল কিন্তু পরে আসছে এই কারণে ফ্যাট সেল জমানো সহজ কিন্তু এটা ডিসপোজ করা কঠিন বিকজ ইট ইজ এ প্রোটেকটিভ ব্যারিয়ার ফর ইউর হাঙ্গার টাইম অ্যান্ড ফর দ্য টেম্পারেচার অ্যান্ড আদার থিংস দেন কামস দ্য কার্বোহাইড্রেট কার্বোহাইড্রেট কিন্তু অনেক পরে আসছে এটা বিশ হাজার বছরের বেশি না যখন মানুষ আপনার লাঙ্গলের ফলা যদি যে মেটালের ব্যবহার শিখছে তারপরে কিন্তু এই চাষবাস আসছে এবং অর্গানাইজ ফর্মে আসছে দশ হাজার বছরের বেশি না দিস সর্ট অফ ল্যান্ডিং তাইলে আপনার যে ফুডটা পরে আসছে আপনার বায়ু চেইনে ফুড চেইনে সেই ফুডটা তত ডেঞ্জারাস যেমন কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে আবার চিনি চিনি খারাপ চিনিকে বলা হয় হোয়াইট পয়জন কেন আপনি দেখেন যে আখের রসটা কিন্তু খারাপ না এটা ন্যাচারাল ফুড এটা প্রসেস করে টেম্পারেচার করে আপনি চিনি বানাচ্ছেন চিনির সাথে আপনি ফ্যাট যোগ করে আপনি বানাচ্ছেন মিষ্টি মিষ্টির সাথে কালারিং এজেন্ট যোগ করে আপনি আরও ভেরিয়েশন করছেন তাইলে এই ফুড চেন ওইটা খুব খারাপ চিনি খারাপ তার সাথে তার ডিসেন্ডেন্ট খারাপ তার থেকে যে প্রসেস ফুড আসছে এটা আরও খারাপ ঠিক সেরকম জাঙ্ক ফুড জাঙ্ক ফুড কেন খারাপ জাঙ্ক ফুড এই কারণে খারাপ জাঙ্ক ফুড কিন্তু আপনার অরিজিনাল ফুড না আপনি দেখেন জাঙ্ক ফুডটা অনেক রকম ফ্যাট প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট যোগ করে একটা জাঙ্ক ফুড তৈরি করা হয় এবং বডির মধ্যে এটা অ্যাসিমিলেট হয় না একটা ফুড আইডিয়াল ফুড বডির ভিতরে অ্যাসিমিলেট হইতে হবে অ্যাসিমিলেট হয় না ফলে একই খাবার যদি আপনি জাঙ্ক ফুড দিয়ে খান ক্যালোরি ওইটা পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট বেশি জমে যায় বডিতে আপনার ওয়ান মান্থ সো আপনাকে কোকা কোলা অনেক দেশে ফুড হ্যাবিটটা আসলে হেলদি অনেক দেশে অনেক দেশে আপনার কোকা কোলার উপর কোলার উপর কোলা ট্যাক্স বলে চুড়াইটা দেশে কোলা ট্যাক্স আছে ছাব্বিশটা দেশে সুগার ট্যাক্স আছে পৃথিবীতে এখন আপনাকে এগুলোর ইউজটা কমাইতে হবে স্যার আমাদের একটা বিরতির সময় হয়েছে আমরা একটা বিরতির পরে আবার আলোচনা করব দর্শক স্বাস্থ্য সংলাপের এই পর্যায়ে নিচ্ছি আরও একটি বিরতি ফিরব কিছুক্ষণের মাঝে আমাদের সাথেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ টোয়েন্টি ফোরের সাপ্তাহিক স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন স্বাস্থ্য সংলাপে আমরা আলোচনা করছিলাম নাক ডাকা এবং ঘুমের সমস্যা নিয়ে চলুন ফিরছি আলোচনায় স্যার আমরা কিছুটা ট্রিটমেন্ট নিয়ে বিরতির আগে কথা বলছিলাম যেটা প্রথমে আপনারা দুজনেই বললেন যে ওয়েট রিডাকশান হচ্ছে এটা প্রথম ট্রিটমেন্ট এবং সেটার জন্য লাইফস্টাইল মডিফিকেশানের কথা বলেছেন আর কি ধরনের সাজেশান আপনারা রোগীদেরকে দিয়ে থাকেন একটা তো লাইফস্টাইল আমরা বললাম যেটা লাইফস্টাইলের মধ্যে ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেটা আমরা খাবারের কথাটা বললাম আর একটা বললাম আমরা যে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস বাড়ানো আর খাবার আমার বন্ধু যেটা বলতেছিলেন যে খাবারের আমি শুধু কম খেলাম এটা অ্যান্সার না আমি কি খেলাম সেটাও ইম্পর্টেন্ট আর একটু বেশি খেলাম বাট আমার খাবারের ধরনটা কি সেটাও ইম্পর্টেন্ট তো ন্যাচার এইটা আমরা ন্যাচারাল ফুডটা বেশি খাব তার মধ্যেও কিছু কিছু জিনিস আছে যেমন অনেকে আছে দেখা যায় আমার এক বন্ধু মেডিকেল কলেজে তার ওজন বাড়তেছিল না সে প্রতিদিন সকালবেলায় এক কেজি আলু সিদ্ধ করত এবং সে দেখা গেল যে মোটামুটি তিন মাসে তার এক্সপেক্টেড ওয়েট সে গেইন করে ফেললো তো আমরা ছোটোবেলায় বাচ্চাদের অনেকের ওজন বাড়ে না কারণ ওই সময় ম্যাটাবলিজম ক্যাটাবলিজম বেশি থাকে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস বেশি থাকে আর এখন তো বাচ্চাদেরও ওজন বাড়ে কারণ ওদের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস কমে গেছে বিভিন্ন সামাজিক কারণে তো এটা খাবারের হ্যাবিটটা যেমন ইম্পর্টেন্ট তার মধ্যে একটা হ্যাবিট যেটা আমার বন্ধু বলতেছিলেন যে লেট নাইট ডিনার ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস আমি খেলাম ঘুমায় পড়লাম এরকম যেন না হয় মিনিমাম দুই ঘন্টা আগে আমার খা রাতের খাবারটা শেষ করতে হবে আর সফট ড্রিঙ্কস আমরা খুব পরিমাণে খাই অনেকে এই সফট ড্রিঙ্কসটা খুব ওজন বাড়ায় তো প্রচুর পরিমাণে চিনি থাকে সুগার থাকে আর একটা যেটা বলতেছি না হোয়াইট সুগার ভেরি ডেঞ্জারাস ইভেন ইট ইজ কার্সিনোজেনিক আমরা বলি যে হোয়াইট সুগার যারা বেশি খায় তাদের ক্যান্সার হওয়ার প্রবণতাও বেশি থাকে তো এগুলো আমাদের খেয়াল করতে হবে লাইফস্টাইলের মধ্যে আর তো চিকিৎসা ক্ষেত্রে অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে আমার বন্ধু বললেন সি প্যাপ মেশিন একটা মেশিন আছে মেশিন ব্যবহার করলে অনেক সময় আমাদের নাক ডাকা বা স্লিপ অ্যাপ নিয়ে এগুলো কমে যায় সে মেশিনটা নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই এটা সিম্পল একটা ডিভাইস আমরা রাতে নাকের মধ্যে লাগাই ঘুমাই এখন সেটা আরও মডিফাইড হয়ে অটো সি প্যাপ বলে অটো সি প্যাপ এটা অটোমেটিক্যালি প্রেশার কন্ট্রোল করে কতটুকু প্রেশারে আমার নিঃশ্বাস তা যাবে ততটুকু কন্ট্রোল করে করে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই তারপরও কিছু কিছু পেশেন্ট আছে হয়তো বিভিন্ন কারণে সহ্য করতে পারে না তাদের জন্য আমরা ওয়েট রিডাকশান এবং এর পরেও যদি না হয় মেশিনের পরে তখন আমরা সার্জারি সাজেস্ট করি বিভিন্ন রকম সার্জারি আছে বিভিন্ন গ্রেডের সার্জারি আছে আমরা সার্জারিটা নিয়ে স্যার শুনবো তার আগে একটু স্যারের কাছ থেকে যদি শুনি যে স্যার আপনি যে ডিভাইসগুলোর কথা বলছিলেন স্যার কিছুটা বলেছেন আপনি
দুই নম্বরে হচ্ছে তাকে রেগুলার একই সময় ঘুমাইতে যেতে হবে একই সময় অর্থাৎ রাত এগারোটায় গেলে এগারোটায় তার দুই ঘন্টা আগে তার রাতের খাবার খেতে হবে লাইট ডিনার এবং এই ডিনারে স্পাইসি ফুড ফ্যাটি ফুড জাঙ্ক ফুড দ্যাট ইজ ইনহিবিটেড এটা দেওয়া যাবে না ওকে ন্যাচারাল ফুড ইজ বেটার ডেইলি অন্তত চল্লিশ মিনিট এক্সারসাইজ করতে হবে তাকে কারণ আপনি যদি রেগুলার এক্সারসাইজ না করেন আপনার মাসেল টোন থাকবে না ওকে মাসেল টোনটা মেনটেন হবে না তার ঘুমের সময় কী হবে আপনার নিঃশ্বাসের রাস্তাটা কলাপস করে যাবে এটাকে অন ইয়ে রাখতে হবে অনেকে ঘুমাইতে গিয়ে ঘুম হয় না কারণ অনেক রকম চিন্তা করে তখন তাকে মেন্টাল নেভিগেশান বা মেন্টাল ফোকাসিং করার জন্য ফিফটিন মিনিটস মেডিটেশন আমরা সাজেস্ট করি বাম কাইতে ঘুমাইলে অনেকের নাক ডাকা বন্ধ হয়ে যায় কারণ আমাদের স্টমাক থাকে বাম দিকে অনেক সময় স্টমাকের প্রেশারে লাংসে তার বাতাস নিতে সমস্যা হয় কাজে কিন্তু যদি বাম দিকে বাম কাতে ঘুমায় তাইলে আপনার স্টমাক নিচে পড়ে যায় কাজে আপনার ইয়ে প্রেশার এফেক্টটা হয় না ঘুমাইতে পারে খুব ভালো এবারে পজিশনাল স্লিপ আপনি বলে অনেকের এটা থাকে দেন আমরা যে ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করি এইটা ঘুমের তিন ঘন্টা আগে বন্ধ করে দিতে হবে আপনি যদি হাই এনার্জি যে লাইট ব্লু লাইট যেটাকে আমরা আর এক সেন্সে বলি ডিজিটাল কোকেইন তাই না ফেসবুক ইন্টারনেট আদার আদার ব্লা ব্লা থিং যেটা আমরা ব্যবহার করি এটার ব্যবহার বন্ধ করে কারণ এটা আপনার ব্রেনকে হাইপার এক্সাইট করে ফলে সুপ্রা কাইজমারিক নিউক্লিয়াস যেখান থেকে আমাদের ঘুমের নেগেটিভ সিগনাল আসে সেটা আসে না আপনাকে অন্ধকারে ঘুমাইতে হবে কারণ এই লাইট ফ্যান এই যে যেসব ডিভাইস শব্দ প্রডিউস করে এগুলো বা যে কোনো স্টিমুলেশন দেয় সেই সব ডিভাইস বন্ধ রাখতে হবে আপনি এই জন্য দেখবেন আমরা ঘর অন্ধকার করে ঘুমাই রুম টেম্পারেচার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঘরের টেম্পারেচার অবশ্যই আঠারো থেকে বিশ ডিগ্রি বলা হয়েছে এবং ঘুমের সময় আমাদের বডির টেম্পারেচার কিন্তু এক ডিগ্রি কমে এই জন্য ঘুমের আগে আপনি যদি এক গ্লাস পানি খান এবং একটা গোসল দেন দশ মিনিট আগে তাহলে আপনার বডি কুল হবে কোর টেম্পারেচার নেমে আসবে কোট এই জন্য গরমের দিনে মানুষের ঘুম হয় না শীতে মানুষের ভালো ঘুম হয় এবং শীতের সময় দেখবেন আপনার সারাদিনই ঘুম ঘুম একটা ভাব থাকে ঘুমের জন্য প্রাইমারি শর্ত হচ্ছে সকালে উঠে আপনি সানলাইটে পাঁচ থেকে দশ মিনিট আপনাকে সানলাইট নিতে হবে ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ তখন বডির যে বায়োলজিক্যাল ক্লক কার্কাডিয়ান রেদম সুপ্রা কাইসবারিক নিউক্লিয়াস সেটা অ্যাক্টিভেট হয় এবং এর এগারো ঘন্টা পরে মেলাটোনিন সিক্রেশন হয় সো আপনি যদি ভোরে উঠে সানলাইট না নেন আপনার মেশিন স্টার্ট না দেন বায়ো ক্লক তাহলে কিন্তু আপনার টাইমলি ঘুম আসবে না তো ইট ইজ এ মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল ম্যাটার সো এখানে আমাদের অবশ্যই ঘুমের দিকে নজর দেওয়া উচিত কারণ ঘুমের অভাবে আমি আগেও বলছিলাম যে ক্যান্সার হয় ঘুমের অভাবে টাইপ টু ডায়াবেটিস হয় কেন হয় আপনি যখন পারফেক্টলি ঘুমাবেন না তখন কী হবে আপনার স্ট্রেস হরমোন বাড়বে অ্যাডিনাইন অরিডাইন এগুলো বাড়তে হবে এসিটি এইচ এগুলো বাড়ে বাড়লে কী হবে গ্লুকোজ লেভেলও বাড়বে গ্লুকোজ বাড়লে ইনসুলিন বারবার আসতে থাকবে টু কম্ব্যাট ইট এখন একটা মেশিন আপনি যদি বারবার স্টার্ট দেন বারবার বন্ধ করেন তাহলে কী হবে মেশিনটা একসময় নষ্ট হয়ে যাবে না দ্যাট ইজ টাইপ টু ডায়াবেটিস ম্যালেটাস তাই না ইনসুলিন সো ইট ইজ এ মিলিয়ন ডলার কোশ্চেন যে আমাদের কোনটা লাইফের প্রায়োরিটি আমাদের লাইফের এক নম্বর প্রায়োরিটি স্লিপ নাম্বার টু প্রায়োরিটি স্লিপ নাম্বার থ্রি প্রায়োরিটি হচ্ছে ফুড অ্যান্ড এক্সারসাইজ এই বিষয়টা মাথায় রাখলে আমার মনে হয় যে আমরা খুব সুস্থ এবং সঠিক একটা জাতিতে রূপান্তরিত হব জি স্যার আপনি বলছিলেন সার্জারির বিষয়টা যেটা আমি বলছিলাম যে একটু পরেই শুনব তো এই সার্জারি সম্পর্কে একটু জানতে চাই কি কি ধরনের সার্জারি আছে उत्तेजित नम्बर टू हलो सीडेंटारिटीज बाढ़ा दीचे मान शारिकारिटी कमाय दीचे রাতে জেগে জেগে বাচ্চারা দেখা যায় তিনটা চারটা পর্যন্ত ইলেকট্রনিক ডিভাইসে বিভিন্ন গেম করতেছে বিভিন্ন ভিডিও দেখতেছে ওদের লাইফস্টাইল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং এইটা ওদের মানে লাইফস্টাইল নষ্ট হওয়া সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠতে পারে না কম ঘুম হয় স্কুলে গিয়ে এক্সাইটেড থাকে ফ্রেন্ডদের সাথে অল্পতেই ঝগড়া লেগে যায় বাবা মার অল্প কিছু বললেই বাবা মার সাথে রেগে যায় এই যে রেগে যাওয়া এক্সাইটেবিলিটি সোশ্যাল সামাজিক অস্থিরতা তৈরি করে ঘুমের ক্ষতি করে ব্রেইন এক্সাইটেড হয় থাকে শরীরের ওজন বাড়ে এবং ব্রেইন এক্সাইটেড থাকে ফলে আমাদের এই ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলোকে কন্ট্রোল করা আমাদের জন্য খুবই জরুরি নেক্সট আপনি যেটা সার্জারির কথা বললেন 
আমার ফ্রেন্ড আগে বলেছেন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মোস্টলি এনলার্জ অ্যাডেনয়েড এবং টনসিল বড় অ্যাডেনয়েড বড় টনসিল এগুলো স্লিপ অ্যাপনের এক নম্বর কারণ এছাড়াও কিছু কিছু অল্প পরিমাণ থাকে যেগুলো আমরা ম্যাক্সিলোফেশিয়াল ডিফর্মিটি বলি কনজেনিটাল কিছু জন্মগত কিছু ডিফর্মিটি থাকে ম্যান্ডিবলটা ছোট ম্যাক্সিলাটা ছোট এগুলো যদি বয়সের সাথে সাথে খুব বেশি পরিবর্তন না আসে তাইলে সময় মতো কিছু সার্জারি করে এগুলোকে কারেকশান করতে হয় এটা খুব কম পরিমাণে মেইনলি হলো অ্যাডেনয়েড এবং টনসিল আর বড়দের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নাকের যদি পর্দা হাড় বাঁকা থাকে মাংস বেশি থাকে সিম্পল অপারেশান বড়দেরও ক্ষেত্রে আমার বন্ধু বলেন একজন একটু আগে বললেন চল্লিশ বছর বয়স অ্যাডেনয়েড এটা খুব বেশি না কিন্তু থাকতে পারে ফলে এটাও চেক করতে হবে আমরা তো এটা বলি ন্যাজো অ্যান্ডোস্কোপি ন্যাজো ফ্যারিঙ্গো ল্যারিঙ্গোস্কোপি নোজ ফ্যারিংস ল্যারিংস এগুলো অ্যান্ডোস্কোপি করে দেখা কোথায় ওনার প্রবলেমটা আমরা স্লিপ ন্যাজো অ্যান্ডোস্কোপি বলি একটা ঘুম পাড়ায় নাকের ভিতরে দেখি যে ঘুমের মধ্যে কোন জায়গাটা ওনার ব্লক হয়ে যাচ্ছে এটা কি তালু নাকি এটা জিব্বার শেষের পিছনের অংশটা আমরা বেজ অফ দ্য টাং বলি নাকি ফ্যারিংসটা কলাপস করতেছে টোটাল ফ্যারিংসটা সেই অনুসারে আমরা সার্জারিটা ঠিক করবো যে আমরা কোন সার্জারিটা করবো কোন জায়গাটা ওনার কলাপস করতেছে কোথায় আমার মনোযোগ দিতে হবে অনেক এখন অনেক উন্নত যন্ত্রপাতি যেমন আমরা টাং বেজ রিডাকশানের জন্য কবলেশান মেশিন ইউজ করি অলমোস্ট উইদাউট ব্লিডিং আমরা টাং বেজটাকে রিডাকশান করি ওনার এয়ার ওইটাকে বড় করে দিতে পারি ফ্যারিঙ্গো প্লাস্টি বলে ল্যাটারাল ফ্যারিঙ্গো প্লাস্টি তারপরে ইউভোলো প্যালাটো ফ্যারিঙ্গো প্লাস্টি বিভিন্ন রকম ফ্যারিঙ্গো প্লাস্টি ফ্যারিঙ্গো মানে যে দিক দিয়ে আমার বাতাসটা ঢুকে গলা হ্যাঁ নাক নাক ডাকার জন্য নাক অনেক ক্ষেত্রেই দায়ী না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হলো গলা হ্যাঁ তো সেই গলার অপারেশানগুলো ফ্যারিংসের অপারেশানগুলো বিভিন্ন অপারেশানগুলো আসলে এগুলো আমার সার্জন ঠিক করবেন এবং কার জন্য কোন অপারেশানটা প্রযোজ্য সেটা আমরা ন্যাজো অ্যান্ডোস্কোপি স্যার আপনার কাছে একটা সুন্দর যে এই যে অপারেশানগুলো করা হচ্ছে এটার পরে কি রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে বা এই নাক ডাকার সমস্যাটা আবারও ফিরতে পারে না না অ্যাবসলিউটলি নট অ্যাবসলিউটলি নট আপনি ধরেন একটা রোগীর স্কোর যদি 40 থাকে অর্থাৎ 40 বার তার 7 ঘন্টায় ঘুমের মধ্যে দম বন্ধ হয় অপারেশনের পরে তার এটা 15 বারে নামবে বা 20 বারে নামবে পরিপূর্ণ কিন্তু ভালো হয়ে যাবে না এর জন্য তাকে পাশাপাশি আমি যে প্রোটোকল বললাম ওজন কমানো ওজন কমাইতে হবে এবং তাকে রেগুলার এক্সারসাইজ করতে হবে রেগুলার সানলাইট নিতে হবে আপনাকে মনে রাখতে হবে যে এভরি স্টেপ ম্যাটার্স এভরি সানশাইন ম্যাটার্স দ্যাট ইজ দ্য ফিলোসফি অফ স্লিপ ট্রিটমেন্ট অর্থাৎ আপনার শুধু যে আপনি সি প্যাপ ব্যবহার করে শুধু আপনি ওজন রিডাকশান করে শুধু আপনি সার্জারি করে ইট ইজ নট এ সিঙ্গেল মডালিটি ট্রিটমেন্ট ইট ইজ এ মাল্টি মডালিটি ট্রিটমেন্ট এবং অনেক সময় যেমনটি বলছিলেন প্রফেসর হাসানুর রহমান যে আমাদের মাল্টি লেভেল অবস্ট্রাকশন থাকে টাং বেস ল্যারিংজিয়াল ইনলেট দেন নাক মাল্টি লেভেল থাকতে পারে আমি দুই সপ্তাহ আগে তিনটা অপারেশন করছি ওই সপ্তাহে তার মধ্যে অন্তত দুইটার মাল্টি লেভেল করতে হয়েছে আর একটা শুধু ফেয়ার ব্যাংকস করি আমি ফেয়ার ব্যাংকস অপারেশন তালু টনসিল অ্যাডিনয়েড এগুলো ফেলে দেওয়া ফ্যারেঞ্জার রিকনস্ট্রাকশন আর কি ল্যাটারাল ফ্যারিঙ্গো পাস্টি এক ধরনের তো আপনার এরপরেও কিন্তু পেশেন্টকে তার ওজন কমাইতে হবে হেলদি লাইফ স্টাইল এলে ব্যাক করতে হবে আদারওয়াইজ শুধু মানে শুধু সার্জারি শুধু ওজন কমানো বা শুধু সি প্যাপ মেশিন ক্যানট কিওর এবং আরও একটা কথা এখানে জেনে রাখা ভালো সি প্যাপ বাইশ সেন্টিমিটার ওয়াটার প্রেশার এর বেশি যদি প্রেশার লাগে তাহলে কিন্তু সি প্যাপ মেশিন দিয়ে আপনার নাকের ভিতরে বাতাস ঢুকানো যায় না যাদের অবস্ট্রাকশানটা বেশি থাকে তাদের এটা কোনো কাজ করে না সো অনেক সময় প্রথমে অপারেশন করে আমরা সি প্যাপ করি যাতে করে বাতাসটা যায় বাতাসের রাস্তাটা তো আগে বড় করতে হবে এবং অনেকগুলো আছে মরি ব্যান্ড ওবেজ যেগুলো তার পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশের বেশি তার স্কোর অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ বারের বেশি তার দম বন্ধ হয় দশ সেকেন্ডের জন্য সেগুলোকে মেটাবলিক সার্জারি লাগে মেটাবলিক সার্জারি মানে বেরিয়েট্রিক সার্জারি ইউনো যে আপনার কাছ থেকে একটু ছোট করে জানবো যে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার কিছু বলার আছে কিনা হ্যাঁ এটা যখনই কোনো পেশেন্ট আমার কোনো আমার হাজব্যান্ড বা আমার ওয়াইফ বা আমার কেউ নাক ডাকে আমি বলবো যে অতি সত্বর চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত 
এবং চিকিৎসক হলো আমার বন্ধু যেটা বলেন অ্যাকচুয়ালি যারা স্লিপ নিয়ে ডিল করে তাদের সাথেই পরামর্শ করা উচিত এবং অনেক ক্ষেত্রে নট অনলি মাল্টি স্টেপ ট্রিটমেন্ট মানে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি ট্রিটমেন্টও লাগে লাগে যেমন কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় কার্ডিওলজিস্টের ট্রিটমেন্ট লাগে কোনো সময় নিউরোলজিস্টের ট্রিটমেন্টও লাগে কোনো সময় সাইকিয়াট্রিস্টের ট্রিটমেন্টও লাগে মানসিক কিছু সমস্যাও দেখা দিতে পারে অতএব স্লিপ এই যে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি সাবজেক্ট এবং স্লিপের সার্জারিটা মেইনলি অটোলারিঙ্গোলজিস্ট ডিল করে মেইনলি বলছি আমি কারণ কিছু ক্ষেত্রে রেয়ার ক্ষেত্রে হয়তো ম্যাক্সিলো ফেসিয়াল লাগতে পারে যেমন ম্যান্ডিবল ছোট ম্যাক্সিলা ছোট লাগতে পারে বাট মেইনলি ইএনটি সার্জনরাই ডিল করে এবং আমার বন্ধু যেটা বলছিলেন যে আপনার সিঙ্গেল ট্রিটমেন্ট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট মানে ইজ নট ইফেক্টিভ অলওয়েজ কারণ অনেক সময় আমি আমার রোগীদেরকে বলি আমি আপনার অপারেশনটা করে দিলাম এর অর্থই না আপনি আপনার ইচ্ছা মতো খাবেন আপনাকে ওয়েট রিডাকশান করতে পারে আদারওয়াইজ প্রবলেমটা ব্যাক করতে পারে অতএব অপারেশান করে দিলাম স্লিপ সিপে অ্যাপ মেশিন নিলাম এখন আমি ইচ্ছা মতো খাবো তা না আমাকে লাইফস্টাইল অবশ্যই মডিফিকেশান করতে হবে এডিশনালি আমার সিপ অ্যাপ মেশিন লাগবে কি সার্জারি লাগবে এগুলো ইম্পর্টেন্ট জি অতএব স্যার আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের সময় দিয়েছেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আশা করি আপনারা সবাই উপকৃত হয়েছেন আগামী সপ্তাহে আবারও হাজির হয়ে যাব অন্য একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে সাথে নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই নিউজ টোয়েন্টি ফোরের সাথেই থাকুন